Plantão Médico, com a doutora Kiki. Olá, eu sou Kiki, médica veterinária, e a partir de hoje estarei aqui com vocês, respondendo suas dúvidas e trocando ideias sobre diferentes assuntos de caprino e ovinocultura. Para dar início, então, ao nosso Plantão Médico, vamos trazer uma pergunta do João Neto, de Sorocaba. O João pretende iniciar uma criação de ovinos, comprando animais que sejam um pouco mais baratos ou no sul ou no nordeste e quer fazer cruzamentos com carneiros de raças especializadas na produção de carne. Muito bem, o João quer saber que cuidados ele vai ter que tomar para começar essa criação sem cometer erros. João, nós te recomendamos que no momento em que você for fazer a compra, caso você contrate alguém para fazê-la para você, seja no sul, seja no nordeste, que você exija que os animais sejam avaliados sobre diferentes pontos. Em primeiro lugar, um exame físico. O que seria isso? Seria muito simples. Olhar e examinar a pele dos animais para ver se eles não têm piolho, berne, bicheira ou sinais de linfadenite, que é aquele mal do caroço que acomete os gânglios né, na cara, no pescoço, na paleta, nas pernas e que é uma coleção de pus e que isso é altamente contagioso. Então, começar evitando trazer problemas, seja ele de parasitas, seja ele de linfadenite. Em segundo lugar, você também deveria pedir para examinar as mucosas, que é muito simples. Basta pedir para puxar o olhinho do animal e ver a cor da mucosa, que ela deve ser um rosa bonito ou vermelho. E isso vai te dizer o grau de sanidade, o quanto sadio é esse animal. Então esse é um excelente indício para você começar a fazer a tua compra, ou quem for fazer para você. Em seguida, a gente tem que olhar as fêmeas. Elas devem ter o quê? O úbere perfeito, sem alterações, sem gango, sem endurecimento, as tetas perfeitas e fêmeas que já têm um parido. Até 3 anos de idade, toda ovelha tem que estar parida. No caso dos machos, o que a gente tem que ver? Os testículos, né? que é o aparelho reprodutor. Então eles têm que estar perfeitos, um testículo de cada lado, na bolsa escrotal, no bago do animal. Então é muito importante saber examinar também o reprodutor. Além então desse exame físico, nós recomendamos que sempre seja feita uma pergunta, né? Traga esse tipo de informação. O que esse animal estava comendo? Como era a alimentação desse animal? Se ele estava na Caatinga, no Agreste, no Semiárido, lá no Rio Grande do Sul? Se era uma época de seca ou de chuva? Porque nós não podemos mudar drasticamente a alimentação. O animal tem que ser gradativamente, se ele estava numa pastagem muito seca, ele tem que ver gradativamente se adaptando a uma pastagem úmida, uma pastagem verde de verão. E o contrário, se ele era muito bem alimentado, nunca chegar na propriedade e receber uma pastagem de péssima qualidade. Então, guardando, o principal ponto a ser observado para você que vai começar é a alimentação. Antes de comprar os animais, ver o que você vai dar para esses animais quando eles chegarem. Se você vai formar um pasto, que tipo de cerca, se você vai preparar uma silagem, um feno para o inverno, se você vai comer, com, dar um alimento já pronto, um concentrado, mas nunca mudar drasticamente a alimentação do local onde os animais foram comprados para a tua propriedade, sempre gradativamente. Só fechando a nossa resposta, sempre procurar saber como era feita a vermifugação desses animais? Isso é muito importante. Procurar saber o nome do vermífugo ou o princípio ativo para que chegando na sua nova propriedade você possa fazer um exame de fezes, avaliar como está a população de vermes desses animais, tratá-los adequadamente e a partir daí sim, introduzi-los naquela pastagem que você preparou especificamente para esses animais que você adquiriu.